Vedle mě sedí Dominik Šro, mistr Evropy z minulého roku, tenhle rok dvakrát první místo na mistrovství světa, také třetí místo na nejlepší sportovec okresu Brnovenkov. Čau. Čau. Na mistrovství světa byl dvakrát první, a přitom v dominačním žebříčku si skončil až na třetím místě. Jaký je recept vyhrát dva závody na mistrovství světa? Byla to hlavně motivace, protože mistrovství světa jsem ještě nikdy nevyhrál, takže jsem chtěl prostě vyhrát nějaký z těch závodů. A jak se ti líbilo mistrovství světa v Koreji? No, zatím jsem si tohle mistrovství užil nejvíc ze všech, na kterých jsem byl Trénuješ pravidelně, kromě soustředění a závodu? Takže já začnu vždycky trénovat, když tu mám nějaký důvod. Když prostě nemám kvůli čemu trénovat, tak mě to nebaví ani prostě nemám tu motivaci k tomu. A můžeš tam uvedit nějaký příklad, co tě motivuje k tréninku? Tak když se blíží nějaký závod, který si rozhodnu, že chci vyhrát, tak tam určitě předtím začnu trénovat a budu se kvůli tomu snažit. Byla by pro tebe motivace, když by v kategorii bylo více juniorů a bylo by těžší nominace na mistrovství světa, nebo ti to je jedno? Tak kdybych neměl šanci se nominovat nikam, tak asi bych začal víc trénovat. Diváci mi taky rádi věděli, jestli se inspiroval od svého staršího bratra, který taky byl jáhorov, a nebo je to dokonce i tvůj vzor? Tak já žádný vzor nemám, spíš se ty zkušenosti pochytávám celkově od všech orientáků. Jaký budou cíle na příští rok na mistrovství Evropy po letošních dvou zlatech z mistrovství světa? Určitě vyhrát aspoň jeden závod. Čeho by si chtěl v radiorientačním běhu ještě dosáhnout? Ještě bych chtěl na mistrovství světa vyhrát hlavní kategorii. Jak dlouho se chceš ještě radioorientačnímu běhu věnovat? Uvidím, jak to v budoucnu budu zvládat časově podle toho. Trénoval si od mistrovství světa, které bylo před měsícem, nebo ještě odpočíváš? Ještě odpočívám. Co děláš, když neběháš? Učím se do školy. A co si přeješ letos k Vánocům pod stromeček? Ještě jsem nad tím nepřemýšlel. A budeš nad tím přemýšlet? Ne. Tak děkuji za rozhovor, doufám, že příští rok taky na mistrovství Evropy ukážeš dobrý výsledky a čau.